聊天群。你既然选择踏入修行路，那有些事情我必须让你知道。修行一道，随时都会有灭顶之灾。我略有所知，艾之师的那场雷劫，我远远的看到过。连阿十六的雷劫你都知道？<笑>总不能告诉你们，我一开始是将所有人当中二病患者，每天看你们乐子吧。书行小友既然留在这群，显然是想得知修真的方法。按传统，你现在有两个选择：散修，或是加入群里某位前辈的门派。前辈，加入我们林跌倒吧！我们林跌倒资源丰厚，功法强大，而且有我在，可以照着前辈。与柔子别打岔，先让我说完。呃，两者有什么区别吗？各有各的好处和坏处，但总的来说，门派的优势比散人要大很多。加入了门派，就会有师傅指导你修炼，大大避免了你修炼时的错误。但是你就得遵守门规，特别是像通玄大师他们的门派，进去了就得剃光头，运气不好的话，一辈子就再见不到双亲了。曾经我就差点一失足成千古恨。哇，其实不只是通玄大师的门派，其他门派多多少少也都需要和亲人告别。没有付出又怎有回报？正当如此。加入门派不适合我，至少现在不合适。我还没有做好和亲人离别、背井离乡去专门修行的准备。宋前辈，我们灵跌倒在这方面自由多了，只要你能修炼到三品后天战王境界。呃、谢谢。雨柔子被称为是天才，从小修炼到现在已经二十多岁了吧，也才三品后天战王境界。我自认绝不是天才，要是四五十年后才抵达这境界，基本上算是和爸妈天人永隔了吧。咳咳再跟你说说散修吧，没有老师指导修炼，没有资源。没有修炼的洞天福地，一切都要靠自己。唯一的好处，或许就是无拘无束了吧。那散修的方法，资源要从哪里得到？群主黄山真君和其他一些大前辈，经常会让群里的成员帮些小忙，便能得到一些报酬；或者普通群员互助，也能得到一些回报。就像雨柔子这次给你的两箱药材一样。当然，像她这样出手大方的败家姑娘可不多见。北河前辈，我才没有败家。所以，如果你选择散修的话，就多在群里露面。只要你够勤奋，无论是功法、丹药、资源，你都能慢慢得到。其实，说实话，九州一号群已经出具一个门派的雏形。短时间内，散修的确是最适合我的方式。那么，门派或是散修，你如何选择？我选择散修。既然如此，那你现在最需要的就是筑基用的炼体之法和冥想法门。不过你的实力太弱了，若不先让你筑基的话，群里的前辈或道友，就算有需要让人帮忙的地方，你可能都没实力去做。如果你不介意的话，我可以先预支你一份筑基拳法和冥想法门，配合你的淬体液，足够你完成百日筑基，进入一品月凡境界。另外，如果你能弄到气血丹的话，还能大大减少时间。太暖心了，谢谢北河前辈。北河前辈，预知宋前辈基础功法的事情交给我吧。我虽然才三品境界，但传授基础功法绝对没问题的。我正好想再去一趟江南区，很想见识一下宋前辈用电磁炉炼制淬体液的过程。更重要的是，趁父亲没回家前，再偷溜出去玩几天。乖乖在灵蝶岛等我回去，我一小时后启程，傍晚就抵达灵蝶岛。灵<笑>蝶尊者又用三浪前辈的 QQ 说话了。看来三浪前辈还在受苦啊！啊，麻烦北河前辈了，我需要玉。我吧，北河兄，传授书行小友功法的事，请交给我吧。书行小友，我刚才用法术模拟了你炼制淬体液的过程，想亲自看你炼一次淬体液，我会给你一份不错的报酬作为辛苦费。我这里有一套炼体拳法和冥想法门，比起北河前辈的要稍稍好一些。要师兄有指点书行小友的打算，那样就再好不过了。书行小友，还不快点答应要师兄！有免费的老师引导你筑基，这个机会绝对不能错过。散人要成为修士，最困难的便是淬体液和筑基。当初为此，我可是倾家荡产呐、啊！这宋书行的气运果然非凡。谢谢两位前辈。不知道药师前辈现在还需不需要这毒龙草？明上午抵达，找你。明天上午有课，罢了，真不行就请假。宋前辈，就算有九州一号群里大家帮忙，散修还是很辛苦的。这是现在比较适合我的方法。另外，雨柔子，我现在回头想了想，前两天教授住院不是偶然吧？哈哈哈哈嗯，宋前辈你在说什么呢？绝对是偶然，偶然啦！咱从小到大都没说过谎的。哦，对了，咱大师兄在叫唤，肯定有事找咱。哦，前辈你们慢聊，咱先下了哈。果然不是偶然啊。
我就说呢，世界上哪有那么巧的事情？话说回来，简直像在做梦一般。